¿Habéis visto eso? Lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis otra vez. Hola chicos, yo soy Lili, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos como veis sin abandonada 3.0 con Doña Lili y el secreto del yogur levitador. <risa> no sé por qué tengo ahí como un yogur levitando de repente. Ahí lo cojo del aire, Uf, ha sido un bugazo, un bugazo más grande que mi cabeza Bueno, hoy estamos aquí en Abandonada, sabéis que nos hemos mudado a una nueva casa O más bien a un nuevo terreno Y nos hemos construido una nueva casa, que como sabéis es esta Os voy a dejar el speed build, si no lo habéis visto, fue el vídeo anterior, ¿vale? Así que es fácil de encontrar, no tenéis que ir a la meroteca de Lily Cross eh, Podéis verlo fácil, pero esta es la casa, bastante sencilla Y tenemos un... Pequeñito percance y es que tenemos tres simleones He visto que en ese vídeo me habéis comentado que estaría bien que por ejemplo Roberto sí, se viniese mira. a vivir con nosotros Pero de momento no quiero porque quiero pasar un poco la fase de... ¡Hasta luego! ¡Ah, que empiezo la clase dentro de una hora! Ey, ¿Por qué no nos vamos a clase? ¡Madre mía! Quiero tener al bebé, quiero cuidarlo aquí y realmente esta casa no me la quiero quedar mucho tiempo Quiero volver a la facultad, o sea, quiero volver a la residencia de estudiantes Llevarme a mi infante y seguir estudiando allí porque como vais a ver, si empiezo la clase dentro de una hora Lily ni siquiera está haciendo el amago de decir, ok, me voy a clase, cojo transporte público No, de hecho he hecho los exámenes, deberes si empezar Es esta la clase la que tengo dentro de 28 minutos He hecho los deberes, así que voy a dejar que Lily... Haz pis, haz pis Voy a dejar que Lily se vaya a hacer pis, esta ducha es maravillosa, o sea... Esta ducha que han hecho los Sims es maravillosa O sea, ocupa un cuadrado y es lo mejor Y aquí tenemos la tumba ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡Ala! ¡No! ¡Ya me han fastidiado! ¿Os acordáis que os dije? Buah, no sé qué eh, Sí, es la tumba de cero Pero ahora está como vacía No puedo hacer que el espíritu de cero esté <risa> Tengo muy mala suerte con esta partida de los Sims, tío O sea, abandonada Tiene muchísima suerte ¿Qué me está pasando con ella? No sé, todo muy mal tengo la sensación de que todo me va muy mal en abandonada En fin, vámonos a clase, ahí que voy Vámonos, voy a llegar tarde a clase Ah no, te vas así sin más y no vas a la universidad Ah, pues tampoco estás lento, eh Yo pensé que... Ah, pues escucha, casi te digo que aprovechas más las clases así Porque tú vas y dices, no, no, si yo me he ido a mi hora En verdad no sé cuánto tarda en llegar Se supone que la clase era a las 3 y me he ido de mi casa a las 3 en punto <risa> Volvemos de clase y hemos hecho la clase con bastante seguridad Y voy a ver en mi calendario cuál es la siguiente clase de deberes que tengo que hacer Tenemos esta dentro de 17 horas Que ya les vale No tengo los deberes hechos Así que vamos a empezar con eso Escritura, Escultura como forma de expresión Empezamos con eso Ya sabéis que aquí hacer deberes es súper tedioso Yo no quiero imaginarme cómo va a ser la vida de madre y estudiante O sea, hay madres que fueron madres mientras sean estudiantes y desde aquí tienen mis felicitaciones, mis congratulaciones. Yo no sé cómo lo hicieron, pero oye, chapó. O sea, chapó un beso a todas esas madres del mundo que estudiaban mientras tenían a un bebé. Oh my god. Se me está bajando el pis extrañamente deprisa. Y eso me recuerda peligrosamente a cuando un sim rompe aguas. Así que, ¿por qué me da que esto, parto inminente, va a ser más que inminente? No me va a dar tiempo a ir a clase. Vale, tenemos los deberes hechos. Voy a hacer pis. Voy a intentar que esto no sea un parto No es un parto, no es un parto ¿Y puedo comer algo? Preparar comida, no tengo ni dinero ¿Puedo comerme? ¿Puedo gastarme mis últimos tres simleones en algo que me pueda comer? ¿Puedo comprarme fo, ensalada de la huerta o un sándwich de queso? Pues ya que estoy, me voy a hacer un fo. Ración individual porque no tengo para más Y me quedo a cero simleones, tío <risa> No me puedo creer, o sea, nunca he sido tan pobre Bueno, mentira, cuando inicias la serie, ¿sabes? Pero, mientras tanto... Mira, voy a juego totalmente con la casa. O sea, como llevo el uniforme verde, voy totalmente a juego. Pero nunca he sido tan pobre, tío. ¿Cómo puedo ser tan pobre? La casa la he dejado bastante apretadita, pero creo que queda bien. O sabéis que el sim pasa perfectamente. Puede cocinar, puede cocinar y, y puede cocinar, ¿sabes? Y puede luego pasar por este lado y no hay ningún problema. Así que... No le tengáis miedo. ¡Ay! Top. ¡Venga! Que son tus últimos tres simleones, Lili, por el amor de todos los dioses. No me estoy gastando dinero en ir a la universidad porque supone que me voy en bici o andando, ¿eh? O sea que, ojo a eso, no estoy haciendo trampita, pero... Mira qué pinta que tiene eso. ¡Me está dando hambre! ¡Me está dando muchísima hambre! Por favor. Eh, dame un cacho. Dame un platito de sopa. Ah, no, ha he hecho individual solo para ella. <risa> ya podría compartir, Lili. Tenemos hambre aquí también. Vale, por lo menos he hecho los deberes. Vamos a intentar alimentar a esta criaturita. 
imagino que mañana me darán... ¡Ay, con palillos! Yo quiero comerme toda la comida de mi casa con palillos. O sea, es como una obsesión. Me encanta el tema. ¡Uy, qué encima pica! ¡No! La comida picante acelera el parto, lo sabéis, ¿no? Aquí os lo digo yo. Información con Lili, vuestra amiga y enfermera particular. <risa> Pero la comida picante dicen que sí, que te hace que... Que de salud antes. <risa> Así que espero que no sea cierto. <risa> Porque si no, no llego a clase. Aunque esa barriga me da un terror. O sea, madre mía, por favor, vaya barriga que llevo. ¡Alto! ¿Quién va? Pasa, pasa, pasa. Invitar a entrar, claro que sí, existe mi amigo. Comete eso, Lili. Eh, comer, o sea, cómetelo. Porque no has pagado 3 millones para no terminártelo. ¡Hola! ¡Hola, amigo mío! Este es mi amigo el vampiro. Espero que no me venga a convertir ahora, que sería el caos absoluto. Es guapete, mi amigo, ¿eh? ¿Tú crees que se pueden hacer los deberes con tu amigo dándote la cháchara sobre el McDonald's o el Burger King o cualquier cadena de hamburguesas? Tiene hambre de vampiro. Estoy embarazada. A mí no me puedes morder. Los vampiros no pueden morder los sims a las embarazadas, ¿eh? Eso lo sabéis. Lo que pasa es que estoy muy inspirada, yo creo que por la charla. Sí, es muy interesante lo que me estás contando. ¡No! ¡No! ¡Mira que, mira que lo sabía! ¡Mira que lo sabía! Cuando más cansado está tu sim, que está a punto de desmayarse, cuanto más pierdes la orina, te pones de parto. Vale, pues eh, yo me voy. Me voy ahora mismo. Iniciar vitores de Winchester. Mi hijo va a nacer de Winchester. Y si sale de Foxbury, le desheredo. <risa> no, en verdad, no, pobrecito. Oh, está lloviendo. No, quiero que inicie los vitores. Venga. Bridge, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Tápate los ojos, Lily! ¡Ah! ¡Por favor! Esa mochilita que lleva de ranita. ¡Ay, no te gires, Lili! ¡No te gires, Lili! No estás viendo nada. No estáis viendo nada, chicos. No estáis viendo nada. Lili, no te gires. ¡Ah! Por favor, tío, ten un poco de pudor. Yo sé que eres un vampiro, macho. Pero yo soy humana. Venga, Bridgester, vais a tener un nuevo miembro. ¡Va para allá! Vale, yo me voy a ir. Me voy a ir a dar la luz ya. Eh, por favor. La cara que se le ha quedado Vale, la vamos a acompañar Y va a venirse, por supuesto, el papá Roberto, así que, mírale ¡Wihí! Ya, gracias Gracias, Abbaiz Abbaiz, hijo macho, no me sé decir su nombre Vámonos, Lily ¡Wow! Niño Bridgester Van a hacer como, me salga Foxbury De verdad que no es hijo mío Mira qué juego que vamos, qué guapos que venimos Y el hospital este, un día Os lo juro, me va a poner y voy a rehacer todo el hospital ¿Os imagináis un próximo speedbill que sea el hospital? <risa> Podría estar muy guay, la verdad. Pero es muy grande. O sea, un speedbill del hospital puede ser muy loco. Pero podría estar bastante guay porque puedes ir clonando salas. ¡Oye! Déjame en los comentarios si quieres que haga un speedbill del hospital. <risa> ya me estoy hypeando, te lo voy a decir en serio. Ya, me voy para allá así sin registrarme. Me vengo... Me, me venía apurada, señor. Me venía muy apurada. Oye, qué doctor más guapo. Pero bueno, nunca me había tocado un doctor tan guapo. ¿Cómo se llama? Rúa, Rúa y Osua Madre mía, pues nada Rúa, un placer, nunca me ha tocado un médico Tan guapete, me siento afortunada <risa> ¡Ah! Te imaginas que ya te diga Te ha salido otra cosa que no es un niño Una niña, hombre claro Si otra cosa que no es un niño, no puede ser otra cosa Que no sea una niña <risa> Pero ya sabéis que la ecografía nos dijo que era un niño Así que tiene que ser un niño A ver, venga chi, 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 chi. Nos echan ahí Un poco de pegamento Sí, ¿qué más? ¡Enhorabuena! ¡Es un niño! Eh, vale, ¿os podéis creer que llevo sabiendo que es un niño desde hace 70 siglos y no he pensado un nombre? ¡No he pensado un nombre! Pues os voy a decir una cosa, lo voy a dejar a vuestra elección. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a llamarlo niño. Niño Cross, hay una película que vi hace tiempo... De unos que hay unos monstruos eh, Y entonces la tía tiene que cuidar a dos niños Y no les pone nombre ni al niño ni a la niña Les llama niño y niña Son sus nombres O sea, no tienen... No se llaman Sara, no se llaman Luis No se llaman... No tienen nombre Se llaman niño y niña Así que, como Lily No tenía pensado ser madre todavía Y ha sido algo que la ha venido como muy de sorpresa eh, Y está tan concentrada con los exámenes No sabe qué nombre ponerle Entonces vamos a llamarlo Niño Cross <risa> Y ya le diréis vosotros un nombre, ¿vale? Así que ponedme en los comentarios nombres que queráis que tengamos Para el niño cross Que ahí lo tenemos Me sale hasta mal llamarlo niño cross <risa> Pobrecito Pero es que todavía no hemos ido al registro civil Para ponerle un nombre Así que vamos a coger a nuestro bebé Joder, macho, ya he cogido el tipazo Y nos llevamos a niño cross a casa Niño cross, no llores Que mami ahora es una mami que estudia y yo estoy súper emocionada por mi orgullo académico y por tener un hijo, ¿no? Digo yo. <risa> por nuevo bebé. 
Vale, pues nos vamos a casa Y hay que darle gracias a los dioses de verdad De que los niños puedan beber leche materna No siempre es difícil para algunas madres Pero vamos a ir a dormir Ah, ya no estoy tan cansada, se ve que me he dormido en el parto Me habrán puesto epidural Pero hay que dar las gracias de que este niño sí que pueda tener el pecho Porque eso es gratis Y creo que el biberón creo que aquí también Aunque no debería ser gratis el biberón aquí Porque aquí en el mundo real la leche materna cuesta bastante dinerito Así que eso deberían cambiarlo <risa> Aunque esté aquí mi amigo, voy a dejar que duerma Lily No me... ¡Uah! ¿Habéis visto eso? Lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis otra vez Tío, ¿habéis visto eso? ¡Qué fuerte! ¡Qué creepy! Dios mío Me has dado todo el mal rollo, niño ¿Qué eres? Eres Luffy de One Piece Me ha sido... ¡Ay! Niño tiene mucha hambre Pero escúchame, si está aquí durmiendo Dar de comer Dar el pecho Que me están contando Pero si yo estoy durmiendo como un angelito Y el niño ni se despierta a lo mejor le puedo poner Luffy a este niño, ¿sabes? En plan, el niño goma <risa> A Dain le haría ilusión seguro que, llamamos, que llamásemos a un hijo Luffy Madre mía Venga, va Vale, la cosa es ¿Cómo hago yo ahora para hacer los deberes? Cuidar a mi bebé Pero sí Ahora sí que lloras Me cago en la leche A ver, pañal sucio Fuera Soy maravillosa madre Y no tengo para comer yo tengo hambre, no tengo para comer Tomar eh, cereales En plan como que sí que había comprado de antes Voy a comer cereales A ver, amigo, vete por ahí Son gratis, eh, por lo menos puedes comer cosas gratis Esto es como que lo tienes en la despensa Y ya está Voy a hacer mis deberes porque creo que... ¿Qué pasa con el bebé si tengo que irme a clase? Certificado auténtico de nacimiento Ahí que lo pongo ¡Oh, qué mono! Ahí no se ve nada Ahí lo voy a poner ¿Dónde lo puedo poner que se vea bien? Luego cuando me mude me lo tengo que llevar, eh Que no se me olvide, por favor Ya vamos a poner aquí Aquí se ve guay ¡Ay, qué mono! Pero en serio, por favor, basta No miréis No miréis, basta ¿Qué hace? A los vampiros les gusta bañarse bajo la lluvia He pensado que lo que podríamos hacer Para no contratar a una niñera Porque obviamente no tenemos dinero para una niñera Podríamos llamar a Roberto cada vez que tenemos que salir a clase Para que venga a cuidarlo Sería una forma... Como muy real, ¿no? De que no nos gastemos dinero en una niñera Es que no tengo dinero para una niñera Así que más me vale que intente apañarme el cerebro Y pensar en cómo hacerlo Así que cada vez que me ponga eh, Lili en una hora tienes que irte a clase Cada vez que me lo ponga Ahí será cuando yo llame a Roberto Mira, Lili tiene que ir a clase dentro de una hora ¡Roberto! ¡Roberto, por favor, ven ya! A ver, ven aquí Invitar a venir al sol actual Son las 8 de la mañana Son las 8 de la mañana No he dormido nada Tengo muchísima hambre Estar aquí enseguida, gracias a Dios Vamos a darnos una duchita para ir a clase Aunque me toque ir ya ¿A qué hora me toque ir? Vale, vale, ya ha venido Roberto ¡Pasa! ¡Pasa, Roberto! Que por cierto, a todas estas Roberto estaba durante el parto Yo no le he visto De hecho, ha venido al hospital ¿Ha llegado a venir al hospital? No me he dado cuenta Ven que te voy a presentar a tu hijo ¡Ay! <risa> Mira, Roberto Te voy a presentar a tu niño ¡Ay, que me voy a clase! Me voy a clase con la bata del hospital <risa> En plan... <risa> No, no, ¿qué dices? Si yo acabo de ser madre, esto, esto es la moda ¿Cómo que al niño le han mandado al cuidado del servicio de los niños? ¡Y mi niño! ¡Roberto! ¡Y mi niño! ¡Es mentira! ¡No se lo pueden haber llevado si está aquí Roberto! Bueno, ya tengo dinero, bien, menos mal eh, Pero Roberto, ¿cómo has dejado que se lleve a nuestra criatura? ¡No! <risa> no me puedo creer, o sea, esto es surrealista Estando un adulto ¿Se llevan al niño igualmente? O sea, no lo entiendo No lo entiendo Me está dando me está dando un infarto al corazón, eh De pensarlo Y ahora llegaré yo a casa Y estará ahí el niño, ¿sabes? Ahí está el niño Roberto, tío Cambia de pañal a nuestra criatura Anda Voy a dejar que llore un poco A ver si Roberto es capaz de cambiar un pañal Ay, madre Creo que va a ser mal padre Ay, dorrito <risa> La cara de asco que le está poniendo el niño de ¡No, aléjate de mí, papá! <risa> Creo que es un poema, ¿eh? ¡No, papá, aléjate de mí! ¡Qué horror, pobrecito mi niño! Pero no es capaz el tío de coger y decir Vale, pues mira, te veo verde, verde Verde podrido, verde putrefacto Voy a cambiarte de pañal O sea, no es capaz, ¿eh? Dice, hola, Lili Por lo que hemos oído de ti, tu reputación es estelar Así que nos gustaría ofrecerte una oportunidad interestelar ¿Qué te parecería ser astronauta? Hasta nos saltaríamos unos cuantos peldaños Para que pudieras empezar como especialista en órbitas nivel 5 ¿What? 
¿En serio? Pero sí, a ver, vamos a ver eh, Uno, ya no me queda fama Dos, no he terminado la carrera Tres, no quiero ser astronauta Si me ofrecen otra cosa, a lo mejor sí Pero astronauta, no Gracias, pero no Vale, lo tengo, lo tengo todo controlado Lo tengo todo más que controlado Vamos a preparar una comida Vamos a intentar hacer... A ver, si una ración individual... Escucha, ¿eh? esto es importante. Creo que la versión más económica de estas es que te dicen... Ración individual, 6 simbleones. Eso es solo un plato. Si hago la ración familiar me sale a 3 simbleones realmente la hora. Porque son 12 y son 4 platos. Así que... Voy a hacerme esta. Me la voy a guardar luego la nevera. Me como solo una ración. Me guardo el resto de la nevera. Y así me sale bastante más económico. Tengo más comida. <risa> Soy... La... Mira, es que desde que soy madre... Mira, te lo digo, ¿eh? Desde que soy madre sé ahorrar cuando voy de compras y hago la comida. Si es que eso es un don de madre. ¿Verdad que sí, Lili? Que si no, vamos, que vengan las madres y te lo digan. Si eso no es un superpoder que tienen. ¡Qué buena pinta! Vale, nos servimos una ración. Servirse una ración y las demás las guardamos. ¡Qué buena pinta tiene eso, tío! ¡Uh! Oye, por favor, en este capítulo me está dando muchísima hambre. Si es que yo no puedo con mi vida. Me da hambre solo de verla. Mira, la está disfrutando. ¿Y por qué llevo esa ropa todo el rato? Lili, ¿por qué me con la lluvia de fondo? ¡Ay, qué cosa! ¡Qué imagen más bonita! Esto es maravilloso. O sea, es que me podría quedar mirando esta imagen horas. Tú comiendo, sentada en la ventana... Bueno, en la ventana no. Junto a la ventana seamos profesionales de la escritura. Lili, que has escrito un libro, leches. ¡Cante! Está sentada junto a la ventana... Con el sonido de la lluvia, el frescor. ¡Ay, ay, 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 ay! Me encanta, me encanta. Un rico fo o rico esto, guioza o lo que sea. Mm, maravilloso. ¿Qué te pasa? Pues no tan maravilloso para ella. Vale, guardamos estos en la nevera entonces. Tendríamos tres raciones, tengo mis yogures y demás. Y ya podemos fregar. Y vamos a ver cómo voy con la universidad. Porque yo estoy ya empezando a preocuparme bastante. Porque tengo que aprobar. Eh, era calidad eficiente, ¿sabes? Mi trabajo. Vamos a intentar mejorarlo un poco. <risa> Me voy a decir, mira, no te vamos a dar ninguna beca más Eh, sí, sí me la dais Dos días, once horas, dieciséis horas y dos días Deberes completados Y deberes sin completar Exponer un proyecto Tengo que hacer mis deberes de DD, origen de influencias y arte moderno Vamos a hacerlo también porque me quedan once horas para ir a esa clase Esto es un caos Y porque mi niño no llora Que si no, imagínate, ¿sabes? O sea, si mi niño fuese un llorón de mucho cuidado Está en plan, ¡ah, qué feliz que soy! Gracias por cuidarme, mami <risa> Mi niño es muy feliz, vamos, te lo digo yo Si llega a ser llorón como los que me salían antes Esto era imposible He tenido muchísima suerte con el bebé ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? <risa> ¡Que voy, que voy, niño! ¡Que voy! Toma, a comer Oye, yo me quiero cambiar de ropa ya No sé por qué llevo todo el rato esta A ver, voy a dormir Podríamos invitar Podríamos invitar Bueno, es que son las 3 de la mañana O es de la tarde de la mañana Podríamos invitar si no a Roberto, ¿sabes? Para que luego eh, se quedase a dormir alguna noche aquí con nosotros Para que también pase alguna noche con el bebé Más que nada Por favor ¿qué? ¿Por qué? He dicho que no llorabas mucho, niño ¿Qué pasa? Lloras muchísimo ahora <risa> Por favor Tengo que hacer los deberes Y tengo que hacer muchas cosas Voy a llamar a Roberto ¿Por qué me he visto así, Lili? No puede ser, tío, empiezo la clase dentro de una hora Rodrigo, Rodrigo O sea, Roberto, por favor ¿Por qué le llamo Rodrigo? Ya no sé ni qué No sé, ya no sé ni qué digo, ni qué hablo, ni qué nada Vente a casa, por favor Y yo sin hacer mis deberes de hoy, creo No he hecho los deberes Dos días, 17 minutos Y no he hecho los deberes, origen e influencias De arte, no Por favor, dame un segundito, niño Me tengo que ir, no he hecho los deberes No Madre mía, no me pueden bajar las notas ¿Cómo me bajen las notas? Roberto, ¿verdad? ¿Cómo me bajen las notas? ¿Qué haces cantando? ¿Es cantarín? O sea, ¿es cantante? Eh, Roberto, no lo sé Como me bajen las notas la lío muy parda, ¿eh? Maravilloso Maravilloso, canta muy bien Y se ríe de él Qué mala que eres, Lili Ah, no, está bravo, bravo Vale, vale, me había asustado ¿A qué se dedica este? A todas estas, no lo sé Profesión desconocida, no sé ni de qué trabaja Preguntar por profesión, Lili, deja de cantar, anda Ese está súper coqueto Y el niño se ha cagado y todo ¿Qué dice es? ¿Candelero? ¿En serio? ¿Intérprete sinfónico en el candelero? ¡Lo! ¡Claro, este es cantante! ¡Qué fuerte! ¡Cantante, es músico! Madre mía, bueno, intérprete sinfónico No son los que son... Los, eh, 
Los directores, vale, vale, ya voy, ya voy ¿No son los directores de orquesta? <risa> ¡Qué guay, tío! Pues nada, ha sido un día muy duro, pero mañana se cumple nuestro bebé Así que chicos, pensad un nombre para el niño cross Que mañana le cambiamos nombre, que ya era hora Y vemos si nos readmiten en la residencia